everyone! Welcome back to my channel. My name is Ina. So, for today's vlog, ang pag-uusapan po natin is still all about sensory. Kadikit pa rin siya ng sensory diet. Um, although, alam ko, hindi nyo pa po matatanong sa inyong um, occupational therapist yung sensory diet na diniscuss ko um, as of my last vlog kasi I know naman na most of the therapy centers right now are closed or yung iba naman, um, kahit open, um, Parang they were um, asking um, the students or the parents kung gusto nilang magpa-cancel or not. Um, in our case, nagpa-cancel po kami ng sessions um, since we are located here in Marikina. And as of um, this vlog, we already have five um, COVID, um, positive COVID patients. So, mas gusto ko pong i-cancel na lang and dito na lang kami mag-activity sa bahay ni Pia. Ayun. So, um, if you are still interested to know more about this, please keep on watching. So, I will be sharing two information for you today. Yung una po is the sensory overload. And um, the second one is um, yung choosing the right sensory activities that you can do at home. So, unahin po muna natin yung sensory overload. Um, anything naman po na sobra sa atin, kahit anong klaseng bagay yan, is masama. So, it also is the same for... Um, sensory activities. Sabi nga nila, too much of a good thing can actually um, overload yung delicate senses ng ating mga um, kids with autism. Pwede pa rin siyang mag-trigger ng meltdown or tipong parang backfire ang dating because our kids are um, overloaded with sensory activities. Um, kaya sinasabi ko po sa inyo dun sa sensory diet ko na, na vlog na you always need to seek help from your occupational therapist and ask them two things. One is ano yung mga, gag ano yung mga gagawin na activities and how often nila gagawin yung activities. So, pag sinabi sa inyo na once a day lang, wag nyo pong gawin siya ng oras-oras. Once a day lang yan, kunwari for the next 7 days. Kasi I know naman na almost all mommies or parents are excited to see huge improvement right away sa ating mga anak na may autism. Pero, hindi po maganda na tipong tadda rin natin sila ng, ng um, sensory activities oras-oras. Kailangan din po nila ng pahinga. Kaya dun sa may sensory activities or sensory diet na pinakita kong example sa inyo is parang hindi siya sunod-sunod. Merong time na snack time, merong time na relax time um, to avoid sensory overload. So, ipopost ko po dito yung mga triggers or signs um, that your kids with autism are having sensory overload. Pag nakita niyo po yung mga signs na yan sa inyong mga anak na may autism, um, all you have to do is just to stop doing whatever it is that you're doing and consult your occupational therapist right away para alam po natin kung ano yung um, exactong gagawin. So next topic po natin is yung choosing the right um, sensory activities that you can do at home. So things that you need to consider is of course the weather and the situation. Um, right now, it's summer and may coronavirus tayo which means lahat ng activities natin na gagawin should be inside our home. And then, second would be um, syempre budget. Um, meron tayong konting-konting mabibili unless of course, itong mga materials na kailangan natin is nasa loob ng bahay. Then, that's better kesa yung bili tayo ng bili. Um, of course, I know naman that some families po are uh, can afford pero doon naman po sa hindi, try nating tipirin ng tipirin or mag-DIY. DIY as in tayo po yung gagawa ha? hindi yung bibili ng DIY ng iba. So, mag magkaiba po yun kasi I know na marami nagbebenta dyan na DIY ng iba. Ayon. And then, uh, other things to consider would be family-oriented ba yung activity na yun, which means pwedeng makisali yung ibang family members mo. Kasi it would be easier also if your other family members can join the activity or kung wala si mommy or si daddy na gagawa, pwede yung ibang family members like the ate or the kuya. So, yun yung mga um, initial concerns na gusto ko munang i-consider ninyo. Um, and then, once na settled na kayo dun sa mga sinabi ko, this is the time na pipili na kayo ng mga activities na gagawin ng bata. 
with autism. So, is it age appropriate or not? Um, there are kids with autism that can actually cope up um, dun sa activities na age appropriate. Um, pero yung anak ko kasi, um, when we started yung gantong um, activities at home, uh, since may developmental delay siya, um, I need to adjust. Hindi pwedeng level up. Huwag nating masyadong um, i-push yung anak natin to have an advanced knowledge about things. Kasi may developmental delay nga po sila. So, i-satisfy muna natin yung mga parts na delayed bago tayo pumunta dun sa age appropriate. Most of the parents na kilala kong may anak na high functioning, high functioning autism can definitely cope up with the age appropriate. Again, if they cannot cope up with the said activity, um, wag po natin i-level up. Medyo atras lang tayo ng konti. Example niyan is yung um, tracing, for example, gusto mo mag-trace agad ng alphabet, um, siguro start muna natin ng lines lang, isang line, isang line, kasi yung alphabet, madami ng ano yun, gagawin A, B, kanya So, line muna tayo, or kung kailangan mo pang mas ibaba ng konti, kaya mo siyang huwag mag-trace, mag na lang siya ng mag um, Anyway, it's also a good exercise or fine motor skills for the hands, for the small hands of our kids. Yun. So, ano lang yan, mami, tsaga-tsaga lang. Huwag tayong masyadong, um, well, pwede ka namang malungkot kasi behind yung mga anak natin. Pero, time will come, they can cope up. Just think positive po, okay? And then, next would be yung activities na, yes, anak, okay? Na-iced. <laughs> Gusto daw niya ganyan, okay? So, um, next would be, um, na-mention ka kanina yung sa budget, yung activities na gagawin nyo sa anak ninyo. Um, yung mga materials should not impose a burden on your budget. Um, kasi sa totoo lang po, sa experience namin, nung time kasing na-diagnose yung anak ko um, ng OTC, may trabaho pa. Ah, kakaresign ko lang noon sa trabaho. And then yung husband ko, um, okay naman po yung, yung kanyang trabaho. Um, not to brag, pero... Um, okay naman po kami. Um, kaya lang, sa tagal po namin nagpapa-therapy kasi we started ng ano eh, uh, uh, two and a half years old siya ng therapy. Uh, three times a week, uh, dire-diretso yun, three times a week. Parang at first, akala mo okay. And then sa educational toys, um, bili ako ng bili, ganyan. Parang iniisip ko na it will save time um, kung bibil na lang ako kesa mag-DIY. Ganun yung naiisip ko nun kasi may madudukot pa. Pero actually, habang nag-DIY ka, pwede mo rin namang um, isali yung anak mo dun sa pag-DIY kasi yung scissors, kung meron pong nabibili nun na pang kids, pwede din siya kunwaring magguntin-gunting, yung hindi talagang matalim. And again, that's a sensory exercise for for the uh, for our kids' small hands. Pero kung meron naman tayong extra budget, wala naman pong masama. Doon ay bumili tayo. Hala, sige, bira, bumili tayo para yung time din na gugugulin natin sa pagdi-DIY, pwede rin naman talaga na na ano yan, na natipong doon na lang sa activities gawin. Pero kung wala, ako ang personally ang suggestion ko now na na-experience namin talagang magipit-gipit sa ganyan is just do the DIY at home. Ayun. And then, um, bonus po na last would be yung sinabi kong kaninang um, family-friendly yung activities which means um, kayang gawin ng ibang uh, family members. It would be fun kasi yung hindi masyadong um, ano ba to, um, hindi masyadong parang pang OT ang dating. Yung tipong parang nilalaro lang ng mga ate niya at kuya or kung, kung medyo swerte kayo na meron kayong um, helper sa bahay or yaya um, na kaya rin kayong tulungan sa therapy or sa pag, 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 uh, paggawa ng activities at home. Ayan, so tapos na tayo dun sa sensory overload and yung choosing the right um, sensory activities that you can do at home. Um, now, magbibigay na ako sa inyo ng sample activities na ginagawa namin um, nitong pagpasok ng summer dito sa bahay. Actually, ito ginagawa na namin matagal na parang dinedevelop ko na lang siya or um, nilevel up ko na lang yung difficulty since si Pia is um, already maturing. So, but yung mga easiest um, activities that you can do at home is yung 
kinetic sand kung um, may budget po again sabi ko pwede na magbumili merong kinetic sand sa Shopee yata mura lang um, yung sa amin dati binili ko sa Changi Changi lang parang may tigo 150 um, yun laro laro en yung kinetic sand or pwede mag mold ganyan but sa amin kasi hindi agad namin laro laro dahil ayaw ni Fia yung texture before so again dahan dahan po mami ha sa, pag, sa mga activities hindi pwedeng oh mold agad o gumawa agad ng castle o gumawa ang ganun tori ni David ever hindi po ganun dahan dahan lang. Try nyo po muna kung gusto niya yung texture ng kinetic sun. Since uh, meron naman po tayong COVID-19 ngayon at medyo nag-iingat tayo ayaw natin sa mga um, package na dumadating sa bahay, pwede natin gamitin yung macaroni or na nabibili sa supermarket or bigas. Pwede po natin lagyan ng, ng food color yon Kung wala naman kayong food color, again, it's a sensory um, experience for um, our kids little hands, yung hawakan yung bigas hawakan ng ganyan, or dun sa macaroni, magbaon kayo ng favorite toy niya sa ilalim, and parang hide and seek yung dating. Ayan, sa bathroom activities, um, na-mention ko sa mga vlogs ko na um, ginagawa namin yung nagbublo kami ng bubbles, kahit sandali lang, dalawa kayong mag-ina or mag-ama, nagbublo kayo ng bubbles, ingat lang po kasi baka madulas. Um, that's why it's important na guided yung mga anak natin. Um, yung, actually, yung bathroom activities po, you can capitalize on this every day um, to soothe and calm your kids with autism. Kasi most of them po talaga mahilig sa water. And then last po na activity na ginagawa namin na masashare ko sa inyo is finger painting or anything na painting, mix, mixing of paints, um, anything that has something to do with painting. Kasi um, dyan ko po natuturoan si Pia na... Um, mag yung about colors. Um, don't get me wrong, hindi po perfect yung anak ko ha, pero it works in a sense na may mga nakikita akong improvements sa kanya. Um, pag biglang napunta kami sa labas, naaalala niya na tinuro ko sa kanya na ang color ng paint na ito is red. And then, minsan, parang pag nasa labas kami, meron siya biglang ituturong red. And I know, as a mom, na merong na-instill sa utak niya na, ah, okay, siguro nakuha niya to dun sa sa uh, pagpipaint-paint namin, something like that. But then again, pag nagpipainting po yung anak natin, wag muna natin agad ituro kung paano mag-drawing ng sun. Hayaan mo lang munang lamog-lamogin niya yung, yung, yung mga paint hanggang sa ma-familiarize siya dun sa texture ng mga um, ng, ng paints. Kasi yung iba po, ayaw nila yung feeling na parang ang dirty ng hands nila like my daughter. So, again, mami, yung mga sinishare ko po dito is not the, ano ba to, be all and all. Um, pwedeng nag-work siya sa anak ko at hindi mag-work sa anak mo. Pero sinishare ko pa rin just in case na uubusan ka ng ideas. Um, baka lang sakali mo yung makuha ka sa akin ng ideas. Kung hindi po mag-work, ganun talaga. Marami din akong tinry sa anak ko before na naririnig kong recommendations from other parents. But, um, huwag naman tayong magalit kung hindi mag-work. Ganun talaga yun. Hahanapin natin yung um, fit. Okay? Hahanapin natin yung fit na fit doon sa anak natin. Okay, anak, thank you, thank you. Na activities and then doon na lang tayo magle-level up pag nahanap na natin yung exact na activities na um, bagay at kaya ng mga anak natin. Ayun, so it's an endless possibilities, mommies. Dali lang po. Yeah. Ayun, it's an endless possibilities for our kids. Kailangan lang po natin ng patience and um, kailangan natin sipagan pa yung mga activities and at gumawa tayo ng paraan para talagang marami tayong time na mabigay dun sa ating mga kids with autism. Hanggang dito na lang po muna yung vlog ko. Sana po may nakuha kayong tips sa mga shinare ko. Um, thank you so much for watching and I'll see you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching! Woohoo!